அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆட்கேம் சாஃப்ட்வேரை பற்றி பார்ப்போம் ஆட்கேம் சாஃப்ட்வேரை பற்றி மட்டும் இல்லை ஒரு பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் கூட இல்லாத ஒரு நபரால் ஒரு சிஎன்சி ரவுட்டர் அதாவது இப்போதைக்கு நம்ம நாட்டில் ஓரளவு வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கிறது சிஎன்சி ரவுட்டரு அந்த சிஎன்சி ரவுட்டருக்கு நம்ம வந்துட்டு பழக லோடு பண்ணி ஒரு ஃபைல் போட்டு கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு சாதாரணமாக ஃபை இந்த ஃபைல் எல்லாம் நம்ம ஒன்றும் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேணாம் ஃபைல் எல்லாம் நம்ம சிஎன்சி ரவுட்டர் வாங்குகிற அந்த கம்பெனிக்காரங்களே கொடுத்துட்றாங்க இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல் வேணுனாலும் அதை ஆன்லைனில் வாங்கிக்க முடியுது ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு பலகைய அதாவது கஸ்டமர்ஸுக்கு கொண்டு வர பலகைய அளந்து அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டிசைன் எடுத்து உள்ளே வச்சு அதை கார் பண்ணி எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு சிஎன்சி ரவுட்டரோட ப்ரோக்ராமரு ஆப்ரேட்ரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்கள அந்த மாதிரியான கேட்டகரி உள்ள ஒரு வேலைக்கு ஆள் ஆளுங்க அதிகம் தேவைப்படுறாங்க இப்போது ஆனால் அந்த விஷயம் என்ன ஏதுன்னு சரியாக புரிஞ்சிக்காமல் தெரிஞ்சிக்காமல் நம்ம அது நம்மளால் முடியாது போல் அது அது த நிறையா படிக்கணும் போல் நிறையா கற்றுக்கணும் போல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்மளை நாமளே முடியாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு விட்டுடுறோம் ஆனால் முடியும் சாதாரணமாக மொபைல் ஃபோனு நம்ம கையில் வச்சுட்டு அதை இதை பார்த்துட்டு தெரியாத பேஜ் எல்லாம் போய் ஓப்பன் பண்ணி நம்மளால் பார்க்க முடியுது அதை க்ளோஸ் பண்ணி வெளியில் வர முடியுது பேஜ் போய் பேஜாக நம்மளால் வெளியில் உள்ளே போய் வெளியே வர முடியுதுன்னா இதையும் செய்யலாம் முயற்சி பண்ணால் ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களால் முடியும்னு தோணுச்சுன்னா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்துட்டு அப்படியே கண்டினியூவாக ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ போட்டு இதை கவர் பண்ணலான்னு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன் முடியாதுன்னா விட்டுருங்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சாதாரண மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சாதாரண மொழி வழக்கில் பேசி இதை புரிய வைக்க நான் முயற்சி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அதையும் மீறி ஏதாவது டவுட் வந்துச்சு அப்படின்னா என்கிட்ட கேளுங்க கமெண்டில் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி தரேன் சேர்ந்து முயற்சி எடுத்து வெற்றி பெறுவோம் ஓகேயா நன்றி இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு ஆட்கேம் சாஃப்ட்வேர் இந்த ஆட்கேம் சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு நமக்கு சாதாரணமாகவே எல்லா எல்லா ஒரு மெஷின் நம்ம வாங்குகிறோம் இல்லையா அந்த மெஷின் சப்ளையரே இந்த ஆட்கேம் சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம சிஸ்டத்தில் அந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அதே சமயம் இல்லைனாலும் நம்ம இன்டர்நெட்லேருந்து டவுன்லோடு பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இதை ஸோ ஆட்கேம் சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிற இந்த சாஃப்ட்வேரை என்ன ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த க்ரியேட் நியூ மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பாட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் இந்த விண்டோ இந்த பாப்அப் விண்டோவில் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறது இந்த இடத்துல பலகையோட சைஸு இந்த இடத்துல பலகையோட சைஸு இந்த இடத்துல நம்ம பலகையை அளக்கிறோம் அதாவது எம்எம்மில் தானே நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் உங்களுக்கு இன்ச்சஸில் வேணால் இன்ச்சஸில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டாட் மார்க் வச்சிங்கன்னா இன்ச்சஸ் ஆகிறோம் அதே மாதிரி இந்த பலகையோட நீளம் வந்துட்டு ஒய் எக்ஸிஸ்லேயும் அகலம் வந்துட்டு எக்ஸ் எக்ஸிஸ்லேயும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணுவோம் பலகைக்கு நீளம் அகலம் இருக்குது இல்லையா இப்போ சாதாரணமாக நீங்கள் சிஎன்சி மிஷினை பார்த்துருப்பீங்க சிஎன்சி மிஷினில் சிஎன்சி மிஷின் வந்துட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் நீளம் லெஃப்ட் ரைட்டு அகலம் இப்போ ஃப்ரண்ட் பேக்கை விட அகலம் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம பலகையும் வந்துட்டு டோராக இருக்கட்டும் விண்டோவாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு டிசைனாக இருக்கட்டும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் தானே கொடுப்பாங்க அந்த பலகை வந்து அகலம் வந்துட்டு கம்மியாகவும் நீளம் அதிகமாகவும் இருக்கும் அப்போ இந்த ஒய்யை வந்துட்டு மெஷினில் முன்னாடி நம்ம நிற்கிறோம் மெஷினுக்கு முன்னாடி நம்ம நிற்கிறோம்னா ஒய்யை வந்துட்டு ஃப்ரண்டில் இருந்து பேக் சைடில் 
முன் பக்கத்தில் இருந்து பெண் பக்கம் வரைக்குமே இருக்கிறதா பிளான் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த எக்ஸை வந்துட்டு உங்களோட இடக்கையிலிருந்து வழக்கை பக்கமாக இருக்கிற அந்த அகலம்தான் இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட சைஸ் அந்த ஆக்சிஸோட சைஸு ஆக்சுவலி மிஷினில் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அது வேறு இது நம்ம பலகையோட சைஸு ஸோ நீளத்தை இங்கே குறியிடுங்க அகலத்தை இங்கே குறியிடுங்க ஸோ ரெண்டு என்ட்ரியும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் ஆர்ஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோம் செட் பண்ணணும் எந்த இடத்துலேருந்து இந்த பலகையை வந்துட்டு நம்ம ஆயிரத்தி எண்ணூறுன்னு அளந்துருக்கோம் அப்படின்னு இதுதான் தொடக்கம் இது எண்டு ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூறு இந்த வய இந்த ஒய் வயசில் நமக்கு வந்துட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூறு இருக்குது இது தொடக்கம் இது முடிவு அகலத்துக்கு நானூற்றம்பது இருக்குது ஸோ இந்த ஆர்ஜின் பாயிண்ட்டை பொதுவாக சென்டரில் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த கார்னரில் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க இல்லை இந்த கார்னரில் எந்த கார்னரில் நீங்கள் போய் மவுஸை கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அந்த கார்னரில் இந்த ஆர்ஜின் பாயிண்ட்டை நம்மளால் மாற்றி வச்சுக்க முடியும் ஆனால் பது அது நமக்குன்னு ஒரு ஃபார்மல் இருக்குது இல்லையா ஃபார்முலாக நான் இந்த இடத்துலேருந்து தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு லெஃப்ட் கார்னரு போதும் அப்போது நான் லெஃப்ட் கார்னரில் இந்த டிக் மார்க்கை வச்சுட்டு இது வந்துட்டு வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த மூணு ஆர்வம் மார்க்கும் எக்ஸ் வயசும் ஒய் வயசும் ஜி வயசும் மூணு சைடும் என்ன அளவு போகுதோ அதுக்கான ஜீரோ இந்த இடத்துலேருந்து தொடங்குதுங்கிறத அது மார்க் பண்ணியிருக்குதுங்க ஸோ ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போது இந்த பேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பேஜ் தான் உங்கள் பலகைன்னு நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பலகையோட சைஸு இது தான் இது ஒரு டோரு அதாவது ஒரு பீரோல் பீரோலோட டோராக இருக்கலாம் ஒரு வேறு ஏதோ ஒரு டோராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டோரோட ஒரு பார்ட்டாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃப்ரேம் வச்சு இதை கோப்பாங்க ஃப்ரேம் ஒரு ஃப்ரேமுக்கு இடையில் இதை கொண்டு போய் போட போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த பலகையை மொத்தமாக டிசைன் போட்டுட்டா அவங்களால ஃப்ரேமில் எப்படி கொண்டு போய் போடுவாங்க அப்போ ஃப்ரேமில் போடுறதுக்கு ஒரு ஒரு குரூ மாதிரி எடுப்பாங்கல்ல அந்த குரூ வந்துட்டு ஃப்ரேமில் குரூ பண்ணிவிட்டு அதில் அதில் நோ அதில் குரூ பள்ளம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த பலகையில் ஒரு நோச்சு மாதிரி இருக்கும் இந்த நோச்சு அந்த குழியில் போய் ஏறினதுக்கு அப்புறம் டைட் பண்ணி ஃபெவிக்கால் போட்டு டைட் பண்ணிடுவாங்க இதுதான் அந்த பலகையோட ஒரு மெத்தடு அப்போ நம்ம பலகையை கொடுத்தது கொடுக்கும்போதே நம்ம கேட்கணும் இது வந்துட்டு எதுக்கு அவங்களே சொல்லுவாங்க இது வந்து டோரோட தட்டுப்பலகை இது பீரோல் டோரோட தட்டுப்பலகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது அந்த குருவுக்கு எதுவும் ச இடம் ஒதுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அந்த மாதிரி அதை ஒதுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டிசைன் போடணும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் கார்பெண்டர்ஸுங்க வர்றவங்க ஆசாரிங்களே சொல்லிடுவாங்க இது இந்த மாதிரி இது இந்த யூசேஜுக்காக இந்த பலகை இதில் இவ்வளவுக்கு டிசைன் இருந்தால் போதும் திக்னஸ் வரைக்கும் அவங்களே சொல்லிடுவாங்க அதனால் அதை பற்றி ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம இதுக்கு ஒரு ஃபைல் போட போகிறோம் அதில் நமக்கு அவங்க நிறையா ஃபைல் கொடுத்துருப்பாங்க சிஎன்சி மிஷின் நம்ம யார்கிட்ட வாங்கினோமோ அவங்களே அந்த சிஸ்டத்தில் நிறையா ஃபைல் இருக்கும் அந்த ஃபைலை போயிட்டு நம்ம இது உள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த ஒரு இடத்துல போனீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு பேஸ்ட் ரிலீஃப் ஃப்ரம் அ ஃபைல் இருக்கும் அப்போ அந்த பேஸ்ட் அந்த பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரிலீஃபை பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைல் வேணும் அந்த ஃபைலு நான் இப்போ இங்கே ஒரே ஒரு ஃபைல் தான் வச்சுருக்கேன் இங்கே நிறைய ஃபைல் இருக்கும் அந்த ஃபைலுக்கு என்ன சைஸு எது என்னன்னு பார்த்துட்டு இப்ப சாதாரணமா நான் இந்த ஒரு ஃபைல் வச்சிருக்கேன் அந்த ஒரு ஃபைல போய் கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணிட்டு நான் ஓபன் பண்றேன் ஓபன் பண்ணதும் இந்த ஃபைல் வந்துட்டு என்னோட பலகையோட மேல வந்துருச்சு பலகையோட மேல வந்ததுக்கு அப்புறம் என் பலகைய நான் வந்துட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூறு பை நானூத்தி ஐம்பதுன்னு நான் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுதான் என்கிட்ட பலகையோட சைஸ் இருக்குது அப்ப அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூ எண்ணூறுலயும் நானூத்தி ஐம்பதுலயும் அட்லீஸ்ட் 10 எம்எம் எனக்கு வெளியில் வேணும் எதுக்காகனா கிளாம்பு போடுறதுக்கு நான் ஒரு கிளாம்பு ஒன்று வச்சா தானே அந்த பழகை ஆடாமல் சில இதில் வேக்யூம் இருக்கிற மிஷின் இருக்கும் வேக்யூம் இருக்கிற மிஷின் நம்ம இந்தியாவில் எல்லாம் இப்போ அதிகமாக இல்லை எல்லாரும் கிளாம்பு தான் போடுறோம் அதான் ஈஸி உங்களுக்கு வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பழகையை வந்துட்டு கிளாம்பு போட்டு பிடிக்க வைக்கணும் அதாவது மெஷின் மெஷின் க கட் பண்ணும்போது அது மெஷினோட டூலோடவே சேர்ந்து ஆடி ஷிஃப்ட் ஆகிடாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு கிளாம்ப் போட்டு பிடிக்க வைப்போம் அதை பிடிக்க வச்சுட்டு அதை பிடிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா அதில் போயிட்டு நம்ம டூல் கட் பண்ணுற நம்ம கட் பண்ணுற டூலு மெட்டலு கிளாம்பு மெட்டலு வுட்டு மேலே டூல் ஓடும்போது வுட்டை கட
கேர்ஃபுல்லாக இருந்து தான் கட் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு டூல் மினிமம் ஐநூறுரூவா இருக்கும் நம்ம ஒரு பழகை ஃபுல்லாக போட்டாவே ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் வாங்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் கருத்தில் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த கிளாம்பு எக்காரணத்தை கொண்டு கிளாம்பு இருக்கிற ஏரியாவுக்கு நம்ம மெஷின் போயிடக்கூடாது மெஷின் போகலாம் டூல் போய் தட்டிடக்கூடாது அப்போது அந்த க அதை கருத்தில் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சைடில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் எம்எம் கிளாம்புக்காக விட்டுவோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டென் எம்எம்மு ஒரு பார்டர் வேணும் இல்லையா அந்த பார்டருக்காக விட்டுறணும் டென் எம்எம் கிளாம்புக்காகவும் டென் எம்எம் பார்டருக்காகவும் விட்டுறணும் அப்போ டென் பிளஸ் டென் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஒன் சைடுக்கு விடணும் அப்போ டுவெண்ட்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ட்டி எம்எம் ஓவரால் வித்தில் இருந்தும் ஓவரால் ஹைட்டில் இருந்தும் நம்ம லெஸ் பண்ணணும் அப்போது என்ன பண்ணுறோம் இங்கே போயிட்டு நம்மளோட பழகையோட சைஸு வித் வைஸு நானூற்றம்பது இருக்குது இந்த பக்கம் இருபது அந்த பக்கம் இருபது விட்டது போக பாக்கி நானூற்றி பத்து நானூற்றி பத்து அப்படின்னு இங்கே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்துட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூறு இருக்குது ஆயிரத்தி எண்ணூறில் டாப்பில் ட்வெண்ட்டி பாட்டத்தில் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்ட்டி ஃபோர்ட்டி மைனஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அப்போது தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துடுவோம் ஸோ இந்த ஹைட்டு இப்போ இந்த ஹைட்டையும் வித்தையும் நம்ம வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி திக்கு இந்த பலகையோட திக்கு எவ்வளவு இருக்குது அந்த திக்கில் நம்ம எவ்வளவு டிசைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அப்போ பழகை வந்து ஒரு இன்ச் பழகை கொடுப்பாங்க நார்மலாக அப்போ ஒரு இன்ச் பழகுனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்ல இருந்து நம்ம ஒரு டென் எம்எம் டெப்த்துக்கு டிசைன் போடலாம் அது ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் டெப்த்துக்கு டிசைன் போடலாம் அப்போது அதுவும் கார்பெண்டர்ஸ்களே உங்களுக்கு தீர்மானித்து சொல்லிடுவாங்க டென் எம்எம்ல போடுங்க ஒரு பத்து எம்எம் ஆழம் போட்டிங்கன்னா போதும் பதினஞ்சு எம்எம் ஆழம் போட்டால் போதும் ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு பதினஞ்சு எம்எம் மென்ஷன் பண்ணுறோம் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணு அளவும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அப்ளை அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இது நம்ம சிறுசு படுத்திருந்தா சிறுசாகவும் பெருசு படுத்தா பெருசாகும் இதை இப்படி அழகாக மூவ் பண்ணி இப்படி வச்சுட்டு உங்கள் கீபோர்டில் இருக்கிற எஃப் நயன் அப்படிங்கிற கீயை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நம்ம ஒதுக்குன அந்த இருபது எம்எம் இந்த பக்கம் இருபது எம்எம் இந்த பக்கம் இருபது எம்எம் மேலே இருபது எம்எம் கீழே இருபது எம்எம் போக பாக்கி ஏரியாவில் இந்த டிசைன் கவர் ஆகிடும் சரி இப்போ கவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் சரி நமக்கு போதுமான வேலைகள் இங்கே முடிஞ்சது உடனே ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு திரும்ப வர முடியாது இந்த இடத்துல நம்ம செய்கிற விஷயங்களை இந்த இடத்துல செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போயிடணும் நம்ம மறுபடியும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு போனால் மறுபடியும் இந்த இடத்துக்கு வர முடியாது புதுசாக தான் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டே தரவாக பழவையை அளந்து இந்த பழகையை கம்ப்ளீட்டாக அளக்கிறோம் அளந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதுகிறோம் எழுதின உடனேயே அந்த அளவில் இருந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒரு சைடுக்கு அப்படினா மைனஸ் ஃபோர்ட்டி ஒரு சைடுக்கு பண்ணிவிட்டு டோட்டல் என்னென்னு அந்த பக்கம் எழுதி ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கிறது இன்னும் பெட்டர் ஈஸியான ப்ரோக்ராமிங்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தரவாக செஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதை பேஸ்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதோட வேலை முடிஞ்சது இப்போது த்ரீ டி அப்படிங்குது இந்த இடத்துல முன்னாடி இது இப்போது த்ரீ டி இருக்குது த்ரீ டியை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டூ டின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்போ டூ டியும் த்ரீ டியும் ஒரே பட்டனால் நமக்கு இதை த்ரீ டியில் போய் பார்த்துக்கலாம் எப்படி இருக்குது நம்மளோட டிசைன் நல்லா இருக்குதா போட்ட டிசைன் சரிதானா ஓரளவு டீட்டெயில் இருக்குதா டிசைனை பார்த்தா முதல்ல டீட்டெயில் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த டீட்டெயில் இல்லை அப்படின்னா அந்த டிசைன் போட்டு வேஸ்ட்டு பார்க்க நல்லா இருக்காது அதே மாதிரி வேறு எங்கேயாவது இந்த பார்டர் நம்ம ஒதுக்குன பார்டர் கரெக்டாக இருக்குதா அந்த பார்டர்லேருந்து ம நம்ம மறுபடியும் பார்டர் போட்டுக்கலாம் தானே ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் நம்ம முடிச்சுக்கணும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டூடிக்கே வந்துட்டு இந்த இருக்கிற ஒரு லென்ஸ் மாதிரி இருக்கிறத கிளிக் பண்ணால் இங்கேயும் இது த்ரீ டியில் விசிபிள் ஆகும் இதை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணால் டூ டி த்ரீ டி இதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு இது ஆன் ஆகும் ஆஃப் ஆகும் த்ரீ டி இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது நமக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இதான் சொல்லித்தர அப்புறம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது மறைஞ்சிரும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் ஏன்னா இப்போ நான் பெரிய ஸ்க்ரீனாக வச்சுருக்கேன் அதனால் என்னால் பார்க்க முடியுது ஃபுல்லாக வியூ நல்லா பார்க்
இப்போ ஒரு பார்டர் வேணும் இல்லையா பார்டர் இல்லையா டிசைனில் அப்போ பார்டருக்கு நம்ம பலகை இந்த பலகையோட சைஸுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் நம்ம போடணும் பலகையோட சைஸுக்கு ரெக்டாங்கிள் போடணும் இந்த மாதிரி இதை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி இந்த பேனல் உருவாகுது ஐயே இப்போது இதை நான் எஸ்கேப் கொடுத்துக்கிறேன் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு இதை நான் இப்போது இதில் இருந்து நான் வெளியில் வரணும் அப்படின்னா இந்த இந்த அசிஸ்டண்ட்டுக்கு உள்ளே போயிட்டு நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரெக்டாங்கில் எங்கேருந்து எடுத்தேன் அதை சொல்லாமல் நான் பாட்டுக்கு வந்துட்டேன் அதனால் நான் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இங்கே போனீங்கன்னா இந்த ஏரியாக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் இதோட வெக்டர் டூல்ஸு அதுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு பொசிஷன் கம்பைனு ட்ரிம் வெக்டர்ஸு இதுக்கெல்லாம் அது எல்லாமே இதில் இருக்கிறது எல்லாமே இதுக்கான டூல்ஸ் தான் ஒன்று ஒன்றையும் எடுத்தால் ஒவ்வொரு வீடியோ எடுக்கும் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோ போடலாம் அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம இவ்வளவையும் வச்சு வேலை பார்க்கல நான் அதை தான் சொல்ல வர்றேன் என்னோடய எல்லா வீடியோஸையுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்துட்டு இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம கற்றுக்கணும்னு தேவையில்லை நமக்கு தேவையான விஷயத்த கற்றுக்கிட்டு அதில் நம்ம ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் நம்ம இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வர பழகுங்க அப்போ உள்ளே வரும்போது அந்த பிகினர்ஸ்க்கான தேவைகளை நான் நிறைவு செஞ்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நீங்கள் அதை வளர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான வீடியோஸ் நிறையா இருக்குது யூடியூப்பில் என்னையே கேட்டாலும் நானும் வீடியோ போடுவேன் போட்டு நீங்கள் உள்ளே வரலாம் ஸோ இந்த இந்த இடத்த இப்போ கவனிங்க ரெக்டாங்கிள் ஒன்று இருக்குது ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குதா இந்த ஸ்கொயருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஆர்வம் மார்க் இருக்குது இந்த டா இதை வந்துட்டு இந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆர்வம் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதிலிருந்து இத்தனை ட்ராயிங் டூல்ஸு வெளியில் வந்துச்சு இந்த ஒரு டாங்கிளில் இந்த ஒரு டாங்கிளில் இத்தனை ட்ராயி ட்ராயிங் டூலாக அவங்க மறைச்சி வச்சுருக்குறாங்க ஏன்னா இந்த இடம் கம்மியாக இருக்கிறது அதனால் மறைச்சி வச்சுருக்குறாங்க இதை நீங்கள் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னா இந்த இருக்கிற இந்த ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபுல்லாக இதில் எல்லாமே இருக்கும் ஓப்பனாகவே இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு அது மறுபடியும் க்ளோஸாகவே இருக்கிறதுனா இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிடும் இதே மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஆரோ கீ இருக்கும் அந்த ஆரோ கீ வந்துட்டு அதுக்குள்ளே இன்னும் இருக்கிற விஷயங்களை காமிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கு சரி இப்போ நமக்கு வேண்டியது ஒரு ரெக்டாங்கிள் இதுக்கிட்ட கீழே போனதுனா கிரியேட் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு அதில் காமிக்குது இல்லையா கிரியேட் ரெக்டாங்கிளாக கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் புதுசாக சாஃப்ட்வேர் எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்படி தான் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு ஹெல்ப் லைனோடு வந்து நிற்கும் இது ஹெல்ப் உங்களுக்கு அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக வாசித்து அதை எப்படி என்னென்னு போடுறதுக்கு அதனால் நம்ம இந்த ஆர் இந்த கொஷின் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹெல்ப் லைன் எல்லாம் போயிடும் அந்த டைலாக்லாம் போயிடும் வெறும் உங்களுக்கு வேலைக்கு ஆகணுக்கு மாத்திரம் இருப்பீங்க அப்போ இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட ஷீட்டோட சைஸு ஆயிரம் இது அகலம் இந்த இங்கேருந்து பாருங்கள் இந்த ரெட் மார்க்கு அகலத்தை குறிக்குது இந்த ரெட் மார்க்கு உயரத்தை குறிக்குது ஸோ இங்கேருந்து நம்ம நானூற்றி ஐம்பது அகலம் போட்டுறாகணும் அதுக்கு கீழே ஆயிரத்தி எண்ணூறு அப்படின்னு இதோட உயரத்தை போட்டாகணும் போட்டுட்டு க்ரியேட் பண்ணுங்கள் க்ரியேட் பண்ண உடனே நீங்கள் இந்த இந்த இதையும் இதோட சென்டரில் தானே கொண்டு போய் வைக்கணும் அதுக்கும் நீங்கள் எஃப்னு என்னையே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக சென்டரில் போய் உட்காந்துரும் அந்த சென்டரில் உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த லைனை போய் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஏரியாக்குள்ளேயே அடுத்தபடியாக கீழே நம்ம பார்க்க போகிற டூலு ஒன்று இதை பார்த்தோம் அடுத்தது இதை பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஆப்செட்டு ஆப்செட்னால் ஒரு லைனுக்கு வெளிப்புறமாகவோ உள்புறமாகவோ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு அதே லைன் ஷேப்லேயே இன்னொரு பார்த்து எடுத்து எட்நூறு பார்த்து எடுத்து வெளில வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆப்ஷட்டை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரு வேல்யூ செட் பண்ணுங்கள் நமக்கு தேவை டென்னு தான் எப்போதுமே இதை டென்னாகவே வச்சுக்கோங்க ஒரு தடவை செட் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் அதே இருக்கும் நம்ம மார் மாத்திரை வரைக்கும் இப்போ என்னாச்சு இதில் டென் எம்எம் போட்டோம் டென் எம்எம் போட்டதுக்கு அப்புறம் இப்போது இந்த இது வந்துட்டு ப என்டையர் நம்மளோட நம்மள்கிட்ட இருக்கிற உ டிம்பரோட சைஸு என்டையர் டிம்பரோட சைஸை தான் அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்சைடில் ஃபஸ்ட்டு பத்து எம்எம் கிளிப்புக்காக இடம் விடணும் அதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த பார்டர் வரணும் ஸோ நம்ம இன்சைடு அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷார்ப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த டென் இங்கே ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா ஆப்செட்டு ஒன் டைமு ஆப்செட்டு செகண்ட் டைம் ஸோ இந்த ரெண்டு டைம் ஆப்செட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு லைன் வந்துருக்கும் ரெண்டுக்கும் இடையில் இருபது ஒன்று ஒன்றுத்துக
அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதையும் இதையும் செலக்ட் பண்ணி அப்படியே செலக்ட் அந்த லைன் மேலே அப்படியே இந்த இந்த மவுஸை வச்சுட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க உங்கள் மவுஸை அந்த லைன் மேலே வச்சுட்டு அப்படி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பை பிரிண்ட் வந்திருக்கும் இப்போ வெளியில் வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஆனால் உங்களால் அதை செலக்ட் பண்ண முடியாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பாப்பை பிரிண்டை வந்து இந்த இந்த விண்டோவை எடுத்து இங்கே வச்சுட்டு இதை இப்படியே ஒரு இடத்துல ஒரு கார்னரில் வச்சுருங்க ஸ்க்ரீன் பெருசாக இருந்தால் இல்லையா அதை அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இல்லை இந்த இடத்துலையும் வைங்க வச்சுட்டு இப்போ போயிட்டு இந்த ஒரு லைனை செலக்ட் பண்ணுங்களேன் இப்படி செலக்ட் பண்ணும்போதே இந்த இடத்துல இது அப்பியர் ஆகிறத பார்க்கலாம் இந்த லைனை டீசெலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்கே பிளாக் ஆகிரும் இதை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ரெட் கலராக மாறும் அப்போது அந்த லைனை இது ஒர்க் பண்ண எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டாவது லைனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு டைரெக்டாக போய் இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது சில டீசெலக்ட் ஆகிடும் இது செலக்ட் ஆகிருக்கும் மறுபடியும் இந்த இதை இது இது வந்துட்டு இது இது ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் செய்கிறதுக்கு இதை ஒன்று செலக்டில் வச்சுட்டு அடுத்தது ஷிப்புக்கு அமுக்கி பிடிச்சிட்டு இதையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போது இது ரெண்டும் செலக்ட் ஆகிடும் எப்போதுமே மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் கீ நம்ம கையில் இருக்கணும் அப்போது ஷிஃப்ட் கீ அமைக்கி பிடிச்சிட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு கீயையும் அழுத்தும் போது இங்கே கீழே அந்த கீ நான் என்ன கீ அழுத்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கும் அதையும் கவனிச்சுக்கோங்க நான் இப்போ கண்ட்ரோல் அமைக்கிருக்கிறேன் நான் இப்போ ஷிஃப்ட் அமைக்கிருக்கிறேன் அப்போது இது இந்தையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணோம் இந்த ரெண்டு லைனையும் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இந் நமக்கு வந்துட்டு இந்த அதுக்கு பேர் த குழவு அப்படின்றாங்க ஆக்சுவலி நமக்கு ஒரு ஃப்ரேமில் இருக்கிற ஹாஃப் ரவுண்ட் ஷேப்பு ஒரு பார்டர் வேணும் ஹாஃப் ரவுண்டு கூட இல்லாது குவார்டர் ரவுண்டு ஆமாம் குவார்டர் ரவுண்டு ஷேப்பு ஒரு பார்டர் வேணும் அதுக்கு நம்ம இதை கிளிக் பண்ணுறோம் ஏன்னா இதை பார்த்தா ஹாஃப் ரவுண்டு ஷேப்பில் இதை நம்ம தூக்க முடியும் இது ஒரு ஹாஃப் ரவுண்டு இல்லையா இந்த ஹாஃப் ரவுண்டு ஷேப்பு பார்டரை இங்கே நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஹாஃப் ரவுண்டுனா அதாவது இது ஒரு 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 உருண்டையாக இருக்கிற ஒரு ஒரு பைப்பை பிடிச்சி ரெண்டாக கட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை இந்த இடத்துல இது க்ரியேட் பண்ணும் அதுக்கு ஒரு ஹைட்டு லிமிட் நம்ம கொடுக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இதில் இருக்கிற இந்த ஆப்ஷனில் ஸ்கேல் டு ஹைட்டு அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்கேல் டு ஹைட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டு டென் எம்எம் டென் எம்எம்மில் ஃபிஃப்டீன் நம்மளோட நம்மளோட டிசைனோட சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்எம்மாக கொடுக்குறது ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ஹைட்டில் நம்ம இப்போ எம்போஸ் பண்ண இருக்கிறோம் அதனால் இங்கே ஃபிஃப்டீன் எம்எம் கொடுத்துருங்க ஃபிஃப்டீன் எம்எம் கொடுத்துட்டு இந்த ஆடு அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது மேலே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஆப்ஷனில் உள்ள ஒரு டிசைன் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா நேராக த்ரீ டிக்கு போங்க த்ரீ டியில் போய் இதை நீங்கள் இந்த இந்த இருக்கிற ஒன்று ஒன்றும் இதோட வியூ போட்டு இது வந்து பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ இதில் போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொண்டு வந்து உள்ளே வச்ச டிசைனுக்கு மேலே ஒரு ஹாஃப் ரவுண்டு டிசைன் ஆகிருக்கிறத பார்க்க முடியும் பார்த்தோமா ஸோ இந்த ஹாஃப் ரவுண்டு டிசைனு இப்போ என்ன ஆச்சு ஹாஃப் ரவுண்டு டிசைன் எவ்வளவுக்கு க்ரியேட் ஆச்சு கூடிக்கு வாங்க நம்ம போட்டது பத்து எம்எம் கிளாம்பு வைக்கிறதுக்காக இதை க்ரியேட் பண்ணோம் பத்து எம்எம் தான் நம்ம பார்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக முயற்சி பண்ணோம் ஆனால் இந்த கிளாம்பு ஏரியாவிலையும் இது பார்டர் ஆகிடுச்சு அது நான் வேணும்னே தான் பண்ணியிருக்கோம் பர்பஸ்லி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஏன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இந்த லைனையும் ஷிஃப்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த லைனையும் செலக்ட் பண்ணி இது ரெண்டு லைனையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் போயிட்டு ஜீரோ அப்படின்னு இந்த ஜீரோ ஏங்க கொடுக்கணும் ஜீரோ ரெஸ்ட்டை கொடுக்கக்கூடாதா இந்த ஜீரோவுக்கும் ஜீரோ ரெஸ்ட்டுக்கும் என்ன ரெஸ்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஜீரோ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ரெண்டு லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜீரோவை கிளிக் பண்ணால் அந்த ரெண்டு லைனுக்கு இடையில் இருக்கிற எம்போசிங்கோ டிபோசிங்கோ என்னவாக இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிவிட்டு பேஜ் என்ன திக்னஸுக்கு இருந்ததோ அதாவது ஜீரோ லெவல் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு அர்த்தம் இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிறத ஜீரோ லெவல் பண்ணிக்கோன்னு அர்த்தம் ஜீரோ ரெஸ்ட்டு அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டா இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிறத தவிர எக்ஸப்ட் எல்லா ஏரியாவையும் ஜீரோ பண்ணிடும் ஸோ இந்த ஜீரோவுக்கும் ஜீரோ ரெஸ்ட்டுக்கும் இதான் நான் ஒரு சர்க்கிளை போட்டு அந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு போய் நீ ஜீரோ பண்ணுனா அந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ளே இருக்கிறத ஜீரோ பண்ணும் இப
அதாவது ஒரு சமதளமான தரை அந்த சமதளமான தரையில ஒரு கொட்டாங்கச்சில மண் எடுத்துட்டு டப்புன்னு அப்படி கோத்தி எடுத்தோம்னா ஒரு இட்லி மாதிரி அந்த இடத்துல இருக்கும்ல அந்த செயலை செய்யறது தான் இந்த ஆடோட வேலை அதே கொட்டாங்கச்சி குழியை தோண்டி மண்ணில் பதிச்சு வச்சுட்டோம்னா ஒரு குழி இருக்கும் பாருங்க அந்த குழி தான் இந்த சப் சப்ட்ராக்டோட வேலை நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் எளிமையான முறையில் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுக்கு தான் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது இதை நம்ம செஞ்சுட்டோமா இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இந்த ரெண்டு லைனையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம் இந்த ஜீரோ பண்ணிட்டோம்னா இது ரெண்டு லைனுக்கும் இடையில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஜீரோ பண்ணிடுச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனை நீங்கள் இப்போ கவனிங்க இப்போ போயிட்டு த்ரீ டியில் கவனிங்க த்ரீ டியில் கவனிச்சிங்கன்னா நம்ம டிசைன் இங்கே இருக்கும் அதுக்கு வெளியில் ஒரு பார்டர் இருக்கும் இப்படி இந்த பார்டர் இங்கே வந்துட்டு ஷார்ப்பாக இறங்கியிருக்கும் இங்கே வந்துட்டு அப்படியே ஷாம்பர் ஆகி உள்ளே போயிருக்கும் சரியா இந்த மாதிரி ஒரு பார்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சுது இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது சாதாரணமாக இந்த பார்டர் பார்டருக்காக மட்டும் கிரியேட் பண்ணுறது இல்லை பேசிக்கலி இது ஏன் கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு கரெக்டாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல நம்ம வந்துட்டு இப்போது டாப் எடுத்துக்கோங்க இந்த டாப்பில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை மட்டும் ஜூம் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இந்த லென்ஸை பயன்படுத்துங்க ஜூமுங்கிறத அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை மட்டும் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி காமிங்க அந்த இடம் மட்டும் ஜூம் ஆகிடும் இப்போது நம்மளோட மெஷினுக்கு ஜீரோ செட் பண்ண இடம் இந்த இடம் இல்லையா இதில் இருந்து பத்து எம்எம்க்கு உள்ளே போயிட்டு அதை கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல தொடங்க போகுது இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்கள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் பலக என்ன திக்னஸ் இருக்குதோ அந்த திக்னஸே இந்த இடத்துல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே டிசைன் எல்லாம் கீழே இறங்கி கூழியில் போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்ததும் நம்மளோட பால் நோஸ் பால் நோஸுங்கிறது தான் அந்த மெஷினில் மாட்டி இருக்க டூலோட பேர் அந்த மெஷினில் இருக்கிற அந்த பால் நோஸு ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே அதோட டயமீட்ரு வந்து சிக்ஸ் எம்எம்மாக இருக்கும் இல்லை ஃபோர் எம்எம் ஃபைவ் எம்எம் ஏதோ வச்சுக்கலாம் அது நம்மளோட அக்யூரசியை பொறுத்து வச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த பால் நோஸு ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே இது மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த சர்ஃபேஸில் இறங்கி சர்ஃபேஸில் இருந்து வேலையை தொடங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போது இது எக்ஸ் மைனஸு எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸு இந்த எக்ஸ் வைஸில் லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் வேகமாக போக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நம்ம நார்மலாக நம்ம இந்த ஜாப் ஒர்க் பண்ணுற மிஷின் தானே நம்ம அதிகமாக பார்க்குறோம் ஜாப் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு பலகையை எவ்வளோ சீக்கிரமாக கார் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்களுக்கு காசு அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்துட்டு அதை எவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிச்சு கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிச்சு கொடுக்க தான் முயற்சி பண்ணணும் அப்படி போகும்போது இங்கே என்ன ஆகும் மெஷின் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீட்லேயே செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க தொடங்கும்போது வேணால் ஸ்பீடை குறைச்சிட்டு அப்புறமா ஆன் கொஞ்சம் ஸ்பீடை ரைஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க இப்போது என்ன ஸ்பீடில் வச்சாலும் மரம் நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் மரம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் மரத்து மேலே போயிட்டு டூல் வந்துட்டு பதினஞ்சு எம்எம்க்கு நம்ம டிசைன் போட்டிருப்போம் இந்த டிசைன் இந்த சைடில் இருக்கிற பார்டர் இல்லாமல் இந்த மெஷின் போயிட்டு இதை கட் பண்ண போனால் கட்டாயமாக டூலை உடைச்சிடும் ஏன்னா இந்த பார்டரோட அமைப்பு அப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த உட்டு என்ன திக்னஸ் இருக்குதோ அந்த திக்னஸ்லேயே இந்த இந்த டூல் ஓடும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் தான் இறங்கும் அடுத்தது பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் இப்படி மெல்ல 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 இறங்கி அது போய் இந்த டெப்த்துக்கு ரீச் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே மெஷினுக்கு எவ்வளவு கட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் மெஷினோட லோடு சிக்ஸ் எம்எம் டயாமீட்டரில் ஃபுல்லாக சிக்ஸ் எம்எம் டயாமீட்டரில் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் டெப்த்தில் அந்த மரத்தை ஃபுல்லாக ஒரு கோடு போட்டுட்டு வந்தால் தான் அதை அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகவே முடியும் அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம இங்க ஸ்டெப் ஓவர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று செட் பண்ணிருப்போம் அது வெறும் பாயிண்ட் ஒன்னு பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்குள்ள தான் இருக்கும் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது சிக்ஸ் எம்எம் ஃபுல்லா அது குரு எடுத்துட்டு தானே போகணும் அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் மெஷினோட ஸ்பீடு இந்த மரத்தோட திக்னஸ் டூலோட ரேடியஸ் டயமீட்டரு எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரே நேரத்தில் மெஷின் போய் உள்ளுக்குள்ள இறங்கி சல்லுன்னு ஓடிச்சுன்னா கட்டாயமா டூலை உடைச்சிருவோம் அதுக்கு தான் இந்த பார்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது 
ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே இது போயிட்டு அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே இறங்கி ஒரு சின்ன அழுத்தத்தோட லெஃப்ட் டு ரைட்டு போகுது அப்படியே மெல்ல 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 கீழே இறங்கி அடுத்து ஒரு ஆறு தடவை ஏழு தடவை இல்லை எட்டு தடவை பத்து தடவை லெஃப்ட் டு ரைட்டும் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அது என்டையர் டெப்த்தில் போய் ரீச் ஆகும் டிசைனுக்கு அனுசரிச்சு ஸோ அதனால இந்த பார்டர் வந்துட்டு ஒரு சூப்பர் ஐடியா இது யார் கண்டுபிடிச்சான்னு தெரியல ஆனால் சூப்பர் ஐடியா இதுதான் வந்துட்டு இப்போ க ஜாப் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஈஸியான ஒரு மெத்தடு அவங்க பார்டரே நீங்கள் கேட்கலனால அவங்க பார்டரோட தான் ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு மெஷினோட டூலோட லைஃப் டைம் ஜாஸ்தி ஆகும் சரி ஸோ இந்த பார்டர் இந்த இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு தான் முக்கியமாக பயன்படுது அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்துட்டு இப்போ இந்த டிசைன் பண்ணி வச்சுட்டோம் இந்த டிசைன் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ இதுக்கு டிசைன் வேலை முடிஞ்சிடுச்சு இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுக்கு டூல் பார்த்துன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் சரி டிசைன் வேலை முடிஞ்சிடுச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டூல் பார்த்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் டூல் பார்த்துங்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் வேலை பார்த்த பேனல் வந்துட்டு அசிஸ்டன்ட் பேனல் டூல் பார்த்த பேனல் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூல் பார்த்துங்கிறது ஓப்பன் ஆகும் இதுலேயும் அதே மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதை நிறைய ஆப்ஷன்ஸும் எல்லாத்தையும் கற்றுக்க வேண்டியது தான் ஆனால் இப்போ நமக்கு தேவையில்லை நம்ம கற்றுக்க போகிறது டைரெக்டாக இந்த ஒன்றே ஒன்று இங்கே போனீங்கனாலே தெரியும் மெஷின் ரிலீஃப் அப்படின்னு இருக்கும் மெஷின் ரிலீஃப்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த அலாங் வெக்டர்னு ஒன்று இருக்கும் மெஷின் அலாங் வெக்டர் இது ரெண்டு தான் நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம் ஏன் இந்த அலாங் வெக்டர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அலாங் வெக்டர் போய் கிளிக் பண்ணுவோம் அலாங் வெக்டரில் கிளிக் பண்ணதும் இந்த மாதிரி அதுக்கான பேராமீட்டர் செட்டப்பு ஓ ஓப்பன் ஆகுது இதில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இந்த டூலோட இந்த மெஷின் நம்ம போட்டிருக்க டிசைனோட டூ டி வியூவை போய் பார்ப்போம் டூ டி வியூவில் என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல போயிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஒரு வெக்டர் அந்த இடத்துல இருக்கும் அது ஏன் அந்த வெக்டர் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணால் ஒரு வெக்டர் இருக்கும் இந் அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளேயும் ஒரு வெக்டர் இருக்கும் நான் எதையும் டெலிட் பண்ணலை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல இருக்கிற வெக்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பலகையை கரெக்டாக மிஷினில் எடுத்து கிளாம் பண்ணியிருக்கணும் கிளாம் பண்ணும்போது நல்லா கவனம் வச்சுக்கணும் இந்த ஒரு விஷயத்த ஏன்னா இப்போ நம்மளோட மெஷினு சிஎன்சி ரவுட்ரு மெஷின் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது ஒருங்க வார அந்த மெஷினை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறோம் இதுதான் உங்கள் சிஎன்சி ரவுட்ரு மெஷினு இந்த மெஷினில் உங்களோட பலகையை கொண்டு போய் லோடு பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த லைனில் லைன் லைனாக ஒன்று இருக்குதுல இந்த குரூவிங் இந்த குரூவிங்குள்ள தான் உங்களோட கிளாம்ப் நெட்டு உக்காரும் அந்த கிளாம்ப் நெட்டு எப்படி இருக்கும் என்ன இருக்கணும்னு இதை பார்த்துக்கோங்க இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த கிளாம்ப்பு இந்த பலகையை பிடிக்கிறதுக்காக அது மேலே போடுற கிளாம்ப்பு இந்த பலகையை இது பிடிக்கணுன்னா இந்த கிளாம்ப்பு இந்த டெப்த்தில் உட்காந்துருக்கணும் இதில் வந்துட்டு ஹரிசாண்டலாக இருக்குது அந்த அவங்க இது கீழே ஒரு அலுமினம் ப்ரொஃபைல் இருக்கும் அது மேலே ஒரு பிளாக் ஃபோரக்ஸ் ஷீட்டு தான் இவங்க பேஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க மெஷின் மெனுஃபேக்சரர்ஸு அப்போ என்னவாகுது அந்த கீழே இருக்கிற அந்த அலுமினம் ப்ரொஃபைலில் இந்த கிளாம்ப்பு லாக் ஆகிருக்கும் மேலே இருக்கிற அந்த இந்த ஒரு பட்டையோடு சேர்த்து இந்த பலகையை சேர்த்து வச்சு அமுக்கிட்டு டைட் பண்ணோம்னா டைட் ஆகிக்கும் ஏன்னா மெஷின் ஓடும்போது நல்ல வைப்ரேஷன் ஆகும் அந்த வைப்ரேஷனை தாங்குற அளவுக்கு இந்த பலகையும் எங்கேயும் ஷிஃப்ட் ஆகாமல் நிற்கணும் அப்போ தான் இது கட்டிங் கரெக்டாக வாங்கி எடுத்து போகும் ஸோ இப்போ நம்ம எதுக்காக வந்தோம் இங்கே பலகை பலகையை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது டேபிள் மேலே பலகையை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஏன் நான் இந்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு இந்த இமேஜ் எல்லாம் காமிச்சு கிளியர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மெஷினோட ரைட் ஆங்கிளில் இந்த பலகையோட சின்ன பலகையாக இருந்தால் ஈஸியாக ரைட் ஆங்கிள் பண்ணிடலாம் நூற்றி எண்பது சென்டிமீட்டர் ஆறு அடி ஒரு டோர் ஃபுல்லாக போடுறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் பலகையோட ஒரு எண்டில் மெஷினை கொண்டு வந்து இங்கே நிப்பாட்டி ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதே மெஷினை மேலே தூக்கி நேராக இந்த கிளாம்பில் எல்லாம் தட்டாமல் இந்த இடத்துல கொண்டு போய் ஒரு தடவை இறக்கி டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் ஆங்கிள் கரெக்டாக இருக்கான்னு தெரியும் நீங்கள் வேறு என்ன தான் ஸ்கேலை வச்சு பார்த்தாலும் எதை வச்சு பார்த்தாலும் ரைட் ஆங்கிள் ஒரு எம்எம் தள்ளி போனாலும் டிசைன் ஒரு எம்எம் தள்ளி போயிருக்கும் ஒரு எம்எம்லாம் ஓகே மூணு எம்எம்க்கு மேலே தள்ளி போகக்கூடாது தள்ளி போனால் டிசைன் வெளில போயிடும் அப்போது இந்த பல இந்த மெஷினை நேராக இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வர்றோம் கொண்டு வந்து
தள்ளி இந்த கிளாம்பில் எல்லாம் தட்டாத ஒரு தூரத்தில் போய் இங்கே இறக்கி இதை ஒரு தடவை டச் பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த நோச்சில் டச் ஆன இந்த பிட்டோட எண்டு கரெக்டாக இந்த கார்னரில் இந்த இந்த எட்ஜில் டச் ஆச்சுன்னா ஓகே நம்ம பழகை வந்து ரைட் ஆங்கிளில் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் அட்லீஸ்ட் ஒரு சைடு அதாவது கார்பெண்டருங்க கூட கொடுக்குற பழகை வந்துட்டு அப்படியே ரைட் ஆங்கிளில் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் அதில் வந்துட்டு சைஸை பண்ணிக்குவாங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தது அவங்களுக்கு டிசைன் போட்டுருணும் டிசைன் அனுசரித்து அவங்க கட் பண்ணிப்பாங்க அப்போது ஒரு சைடு ரைட் ஆங்கிளில் கிடச்சிரும் இல்லையா அப்படி ரைட் ஆங்கிளில் கிடைக்கல அப்படின்னா நேராக ஒரு கோட்டை போட்டு இந்த கோடு தான் ரைட் ஆங்கிள் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டிசைன் போட்டிருக்குன்னு அவங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான கார்பிங்காக இருக்கும் ஒன்று அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே வந்துட்டு இந்த பலகையை அந்த மாதிரி செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பலகையோட சைடில் இந்த இடத்துல தான் கிளாம் போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல கிளாம் போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல கிளாம் போடுறதுக்கு இந்த இடத்துல கிளாம் போடுறதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இங்கே தான் ஜீரோ செட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த டூல் பாத் இதை மட்டும் இந்த உள்ளே இருக்கிற இந்த லைனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த அலாங் வெக்டர் டூல் பார்த்துக்கிட்ட போய் இங்கே வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் எம்எம் அதாவது இந்த இது என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இது ஸ்டார்ட் டெப்த்து ஃபினிஷ் டெப்த்து டாலரன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவ்வளோதான் நீங்கள் செட் பண்ண போகிறீங்க ஸ்டார்ட் டெப்த்து எப்போ வரணும் ஜீரோவாக தான் இருக்க போகுது ஃபினிஷ் டெப்த்து நம்ம எந்த அளவுக்கு டெப்த்தில் ஆழத்தில் கட் பண்ண போகிறோம் அதை வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட்டு மார்க் தான் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஒரே ஒரு மார்க் பண்ணுவோம் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டெப்த்தில் அந்த மார்க் வந்துட்டு நம்ம பழக ரைட் ஆங்கிளில் இருக்குதா கிளாம்பில் எதுவும் போய் விட்டு இடிக்காத அளவுக்கு போகுதா அதே மாதிரி நம்மளோட நம்மளோட ரெக்டாங்கிள் கரெக்டாக பழகையில் உட்காந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணுறோம் அப்போ எங்கே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு ஒன் எம்எம் கொடுத்துக்கோங்க ஒன் எம்எம் டெப்த்தில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் செலக்ட் டூலுங்கிற இந்த ஏரியாவுக்கு வாங்க இந்த ஏரியாவில் கிளிக் பண்ணதுமே இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பப் வரும் இந்த பாப்பப் விண்டோக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டூல்ஸுங்க அவங்களே ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இதில் ஒர்க் பண்ணுறது தான் ஏன்னா இந்த சிஎன்சி இந்த ஆர்ட் கேம் சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு இந்த உட்டை கார்வ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் பறக்கிற ஏர்க்ராஃப்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் மில்லிங்கு கார்விங் எல்லாம் இந்த சாஃப்ட்வேரில் நடக்குது முன்னாடி நடந்துச்சு இப்போ வேறு வேறு சாஃப்ட்வேர் வந்திருக்கும் இதில் ஃப்ளெக்ஸு கேம்னு ஒரு சொ ஒரு மெஷின் இருக்குது ரொம்ப சாலிடாக இருக்கும் மெஷினு ரொம்ப அக்யூரஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஆர்ட் கேம் சாஃப்ட்வேரையும் ஃப்ளெக்ஸி கேமோட சிஎன்சி ரவுட்டரையும் வச்சுட்டு அலுமினத்தை க மில்லிங் பண்ணி எடுப்பாங்க ஒவ்வொரு பாட்டுமே உங்களுக்கு தெரியும் ஏர்க்ராஃப்டில் வந்துட்டு எல்லாமே அலுமினத்தில் செய்கிறது தான் அந்த அலுமினத்தில் செய்கிற அந்த மாதிரி அக்யூரஸி ஏன்னா அலுமினத்தில் ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு அக்யூரஸினா அக்யூரஸினா மைக்ரானில் செக் பண்ணுவாங்க அக்யூரஸியை அந்தளவு அக்யூரஸி பண்ணி எடுக்கிற இந்த சாஃப்ட்வேரை தான் நம்ம வந்து வீட்டுக்கு பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரிக் டூல்ஸு அலுமினம் ஸ்டீலு உட் ஆர் பிளாஸ்டிக்கு ஹை டென்சிட்டி பாலிவுரத்தேன் அதே உரத்தேன் அப்படின்றாங்க அதனால் மனோ ஸ்டீலு இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் காப்பரு சில்வரு வேக்ஸு எல்லாத்துக்கும் டூல்ஸ் இருக்குது நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது உட் ஆர் பிளாஸ்டிக் இந்த தான் இந்த ப்ளஸ்ஸை ஒரு ஒரு தடவை உடச்சி விட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்ததுமே உட் ஆர் பிளாஸ்டிக்கு ரஃபிங்கு அண்டு டூ டி ஃபினிஷிங்னு ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டி ஃபினிஷிங்னு ஒன்று வரும் த்ரீ டி ஃபினிஷிங்க கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா பால் நோஸு இன்ச்சஸில் இருக்கும் இதெல்லாம் இன்ச்சஸில் இருக்குது சரி அப்போ இந்த உட் ஆர் பிளாஸ்டிக்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கேயாவது எம்எம்ல இருக்கான்னு பார்ப்போம் த்ரீ டி ஃபினிஷிங்கு இதில் எம்எம் இருக்குது ஸோ இன்ச்சஸில் நீங்கள் பயன்படுத்தணும்னா இந்த டூலை பயன்படுத்திக்கோங்க எம்எம்ல பயன்படுத்தணும்னா இந்த டூலை பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த டூலில் பால் நோஸ் டுவெல் எம்எம் இருக்குது பால் நோஸ் சிக்ஸ் எம்எம் இருக்குது பால் நோஸ் த்ரீ எம்எம் பால் நோஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம்லாம் ஒன்றும் பெருசாக நம்ம பயன்படுத்த போகிறது இல்லை ஸோ காமனாக நம்ம எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது பால் நோஸ் சிக்ஸ் எம்எம் இந்த டூலை பார்த்த உடனே டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க அதை உள்ளே வந்துடும் டபுள் கிளிக் பண்ணி இங்கே உள்ளே வந்துருச்சுன்னா இன்னொன்று டூல் பேராமீட்டரில் செட் பண்ணணும் அதை நீங்கள் எப்படின்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு ஸ்டெப் ஓவர் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ இருக்குது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வயலில் எல்லாம் ஏர் உழுகிற கதை கணக்கு தான் ஏர் உழு
அப்போ இந்த இந்த முன்னாடி போன இந்த கலப்பையோட பார்த்த டச் பண்ணுற மாதிரி அடுத்தது வரும் அப்போ தான் மண் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நல்ல கிளையப்பட்டிருக்கும் அப்போ அதை சால் பிடிச்சி ஓட்டுற மாதிரி இதுக்கு தான் ஸ்டெப் வரும்போம் ஒரு தடவை அதாவது ஒரு பென்சில் மார்க் ம் சரி வேணாம் என்ன தான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னாலும் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு நான் வந்துட்டு போக வேண்டிய இடம் போனால் தான் செட் ஆகும் ம் சரி ஓகே இந்த இருக்குது இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டூல் எடுத்துப்போம் எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்குது வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது ஏன் பய பயன்படுத்திக்கக்கூடாது இப்போது இதுதான் உங்களோட பலகை இந்த பலகையில் வந்துட்டு சரி இந்த பலகையில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு டூல் பாத்து ஓட்ட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டூல் பாத்தோட டெப்த் என்ன இப்போ நான் இவ்வளோ பெரிய இதான் இந்த அளவு வச்சுருக்கேன் இந்த அளவு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய அகலமான ஒரு ஒரு பிட்டை வச்சு நான் வந்துட்டு இதில் ஒரு தடவை இங்கே வந்துட்டேன் இங்கே வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்த தடவை நான் இங்கிருந்து திரும்ப அங்கே போவேன் இல்லையா இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற கேப்பு எவ்வளோ இருக்குதுங்கிறது தான் அந்த ஸ்டெப் ஓவர் நான் மறுபடியும் இங்கிருந்து இங்கே போவேன் இல்லையா மறுபடியும் மெஷின் இங்கிருந்து இங்கே போகும் இதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சி ரொட்டீனாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டே இருக்கும் இப்போ என்ன வாச்சு இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் ஜாஸ்தியாக கேப் வச்சுட்டேன் இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் கரெக்டாக வச்சுருக்கேன் இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன வாச்சு பிரச்சனை இந்த கேப்பை தான் ஸ்டெப் ஓவர்னு சொல்கிறோம் நம்ம போடுற டிசைனுக்கான ஸ்டெப் ஓவர் வந்துட்டு ஒன் எம்எம்க்கு உள்ள ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து பாயிண்ட் த்ரீல இருந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வரும்போது இந்த கேப் அதிகரிச்சு போயிடும் அப்போ அந்த ஏரியாவில் டிசைன் வந்திருக்காது இங்கே தான் டிசைன் வந்திருக்கும் ஸ்கேனிங் டிசைன் நடக்காது ஸோ இதுதான் ஸ்டெப் ஓவர் ஸ்டெப் ஓவரோட கிளியரன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் நீங்கள் எக்கானமிக்காகவும் மிஷினை ஓட்டி ஆகணும் அதுக்காக நான் போயிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஒன்று ஜீரோ பாயிண்ட் இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஒரு எம்எம் மெஷின் நகர்ந்து போகிறதுக்கு பத்து தடவை லெஃப்டும் ரைட்டும் ஓடணும் அதுக்கப்புறம் இது இருக்கிறதா ஆயிரத்தி எண்ணூறு எம்எம் இருக்குது ஆயிரத்தி எண்ணூறு இன்ட்டு டென்னு ஒரு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் தடவை மெஷின் லெஃப்ட்டு ரைட்டும் போனால் தான் அந்த எண்டு போய் சேரும் அந்த அது வந்து எக்கானமிக்காக இருக்காது என்ன தான் நீங்கள் உங்கள் சொந்தத்துக்கு போட்டால் கூட மூணு எம்எம்க்கு கீழே போனீங்கன்னா நல்லதில்லை அதுவே நீடில் டூல்னா இருக்கு நீடில்னா ஷார்ப்பாக இருக்கும் எண்டில் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் தான் நீடில் இருக்கும் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப அக்யூரஸியாக எடுக்கணும் சின்ன ஒரு பீஸாக இருக்கும் ஒரு காயின் மாதிரி செஞ்சு எடுக்கணும் அந்த காயினில் வந்துட்டு இப்போ நம்ம காயினில் வந்துட்டு இந்த பக்கம் நம்ம அசோகரசில் இருக்குமா அந்த அதில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு இதையும் கரெக்டாக அந்த கண்ணு காது மூக்கு எல்லா டீட்டெயிலையும் நான் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நீடில் தூள் போட்டு பாயிண்ட் ஒன்று போட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்கலாம் இங்கே மரத்துக்கு உள்ளது காமனாக ஃபைவ் வைங்க போதும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் டவுனு த்ரீ டியை பொறுத்தளவு ஸ்டெப் டவுனு நம்ம ஓவரால் கொடுக்குறது தான் ஒரே ஸ்டெப் டவுனில் எடுத்துப்போம் மல்டிபிள் ஸ்டெப் டவுனு வேணும்னா அதுக்கு ஸ்பெஷலாக நம்ம அதை போயிட்டு அந்த ஆப்ஷனை ஆன் பண்ணிக்கணும் ஸ்டெப் டவுனும் இங்கே ஒரு பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் ஃபீடு ரேட்டு ப்ளஞ்ச் ரேட்டு இது ரெண்டும் இந்த ஃபீடு ரேட்டு அப்படிங்கிறது மெஷினோட ஃப்ரண்டு பேக்கு லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஸ்பீடை கால்குலேட் பண்ணுறது ஃப்ரண்ட்லேருந்து பேக்லேயோ அல்லது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்லேயோ தான் இந்த மெஷின் நகர போகுது ஸ்கேனிங் தானே பண்ணுது பாயிண்ட்டு ஃபைவ் எம்எம் ஸ்டெப் ஓவர் எடுத்துக்கிட்டு லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் கிர் 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 போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இது எவ்வளோ வேகமாக போகணும் மெஷினு அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறது தான் இந்த ஃபீடு ரேட்டு சரி அதே மாதிரி ஸ்பிண்டில் அதாவது பிளஞ்ச் ரேட்டு வந்துட்டு எவ்வளோ வேகமாக இது மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் வேலை பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம இப்போ பார்க்குறது த்ரீ டி இல்லையா டூ டி இல்லை டூ டி ஃபைல் இல்லையே த்ரீ டி ஃபைலு அப்போ இந்த த்ரீ டியில் மெஷின் இந்த இடத்துல 
தொடங்குற இந்த மெஷினு இங்கிருந்து இந்த இடத்துல தொடங்குது இங்கிருந்து கீழே இறங்கணும் அதுக்கப்புறம் மேலே இறங்கணும் இங்கே கீழே இறங்கணும் மேலே இறங்கணும் கீழே இறங்கணும் இப்படியே அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த மேலும் கீழும் எவ்வளோ வேகமாக ஏறி இறங்கணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறது தான் இந்த பிளன்ச் ரேட்டு இந்த பிளன்ச் ரேட்டுக்கும் ஃபீடு ரேட்டுக்கும் எதை வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்னா மரத்தோட சாலிட்னஸ்ஸை வச்சு அதாவது கருகை மரம் அந்த இந்த கருவேல மரம் இருப்பாங்களே அந்த மாதிரி இல்லை இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக அதாவது வால்நட்டு ரோஸ் புட்டு இந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்போது நம்ம மெஷினையும் ஜாஸ்தியாக வச்சுட்டு டூலும் பழசாக போயிடுச்சுன்னா ஒரு டூலுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஹவர்ஸ் தான் ஒரு ஒரு இத்தனை அவர் வரைக்கும் தான் அது ஓடும் அப்போ தான் அது ஃபினிஷிங்கான அவுட் புட் எடுத்து கொடுக்கணும் ஒரு கணக்கு இருக்குது நம்ம பாட்டுக்கு டூலே வாங்காமல் பழைய டூலையே போட்டு அரை அறுன்னு அறுத்துக்கிட்டு தான் ஃபினிஷிங் வராது பேப்பர் போட்டு பேப்பர் போட்டு அப்புறமா பேப்பர் போடணும் ப்ரஷ்ஷு பிடிக்கணும் அதில் க இந்த கார்விங் இந்த கீத்துளின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏழ்றைகள்லாம் வரும் அப்போது இங்கே நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் இந்த மரத்தோட தன்மைக்கு டென்சிட்டி அது என்ன மாதிரி மரம் சாலிடான மரமா இந்த இல்லை பூவரசு உள்ளதுலே பூவரசு கொஞ்சம் நல்லா சாலிடாக இருக்குது அது வந்து சாதாரணமாக தூங்கு முடிஞ்ச மரம் வேங்க வேம்பு இந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் கொஞ்சம் பொசு பொசுன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மரத்தோட தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஃபீடு ரேட்டையும் பிளஞ்சு ரேட்டையும் நம்ம மாற்றணும் இது இல்லை இதை இந்த ஆப்ஷன் இங்கே மட்டும் இல்லை மெஷின்லையும் மாற்ற முடியும் இந்த மேலே இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ஷனையும் மெஷினில் மாற்ற முடியாது ஆனால் இங்கே இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ஷனையும் மெஷினில் மாற்றிக்கலாம் அங்கே வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்பீடு இருக்கிறத ஃபிஃப்டி எயிட்டி செவன்ட்டின்னு மாற்றும்போது இந்த ஃபீடு ரேட்டையும் பிளன்ச் ரேட்டையும் குறைக்க முடியும் நம்மளால் ஸோ அதனால் இது இப்போது அஷ் இதில் இப்போ வந்துட்டு இதில் இப்போது எப்படி இருக்குதோ அப்படியே இருக்கட்டும் என்ன பை டிஃபால்ட் எப்படி இருக்குதோ அந்த பை டிஃபால்ட் மெத்தட்லேயே விட்டுருங்க அதே மாதிரி ஸ்பிண்டல் ஆர்பிஎம் ஆர்பிஎம் இது ஒரு 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 மினிட்டுக்கு எத்தனை முறை அந்த ஸ்பிண்டல் சுற்றணும் ஆயிரத்தி பதினையாயிரம் தடவை சுற்றணும் அப்படின்னு அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே பதினையாயிரம் தடவையே விட்டுருங்க அதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா மரத்துக்கு பதினையாயிரம் தடவை தேவை தான் இது வந்துட்டு அப்போ தான் வந்துட்டு வைப்ரேஷனும் கம்மியாக இருக்கும் ரெண்டாவது சாஃப்ட் கட்டிங்கும் நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு பேரமீட்டருக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குதுன்னு தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் சட சடான்னு நான் என்னால் முடிக்க முடியும் டக் 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 முடிக்க முடியும் அது அப்படி முடிக்கிறதுக்காக நான் இப்போ வீடியோ போடலை எனக்கு அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நுணுக்கங்களையும் உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஒன் பை ஒன் கிளியராக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த டூல் நம்பர் டூல் நம்பர் ஏன் இங்கே போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் டூல் ஏடிசி மெஷின்ஸ் ஆட்டோ டூல் சேஞ்சர் மெஷின்லாம் இருக்குது ஏழு எட்டு டூல் இருக்கும் பதினஞ்சு டூல் இருக்கும் ஆறு டூல் இருக்கும் மூணு டூல் இருக்கும் அந்த மாதிரி டூல் வைக்கிற மெஷின்லாம் இருக்குது அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஏன்னா இப்போ நம்ம போடுறது இங்கே வந்துட்டு மரத்தில் நம்ம இங்கே போடுறது வந்துட்டு வெறும் பதினஞ்சு எம்எம் பத்து எம்எம்முக்கு இந்த த்ரீ டி ஃபைலை போட்டு குத்தி எடுக்கிறது தானே வேலையே ஆனால் அதுக்காக கண்டுபிடிக்கல சிஎன்சி மிஷினை சிஎன்சி ரவுட்டர் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிச்ச வேலைகள் வேறு வேலைக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க இதுக்காக வந்து கண்டுபிடிக்கல ஆனால் நம்ம இதுக்கு தான் இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போது அந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கு வேறு வேறு வேலைகளுக்கு வந்துட்டு ஏடிசி ஆட்டோ டூல் சேஞ்சர் மிஷின் இருக்குது அதில் வந்துட்டு டூல் நம்பர் வைஸு போயிட்டு மெஷின் டூலை எடுத்துகிட்டு வரும் இப்போ நம்ம இங்கே ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டோம்னா அங்கே மெஷினில் கிளாம்ப் ஆகிருக்கிற அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கிளாம்ப் ஆகும் மிஷினு எல்லாத்தோட வீடியோவும் டீட்டெயில்ஸும் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக டூலை கிளாம்ப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மெஷினுக்கு தெரியும் எங்கிட்ட இருக்கிறது நான் ஸ்பாட் ஒன்றுலேருந்து எடுத்த டூலு ஸ்பாட் ஒன்றில் என்ன டூலுங்கிறதையும் நான் எழுதியிருப்பேன் இங்கே பேரமீட்டரில் எழுதியிருப்பேன் அதில் பால்னோஸ் இருக்குது எண்டு மில் இருக்குது நீடில் இருக்குது ஃப்ளாட் என்று இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் எழுதியிருப்பேன் அப்போ அதோடய திக்னஸ்ஸு அதோட ரேடியலு எல்லாமே அதில் என்ட்ரி ஆகிருக்கும் அப்போ அது எல்லாத்தையும் பொறுத்து அந்த மெஷின் வந்துட்டு எங்கிட்ட இந்த டூல் இருக்குது இன்ன மாதிரி டூல் இருக்குதுன்னு ரொம்ப இன்டெலிஜெண்ட்டாக அது ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பட் இங்கே அது கிடையாது அதனால் அந்த டூல் நம்பர் நமக்கு ஒரு மேட்ரு இல்லை ஒன்னா ஒன் வச்சுருங்க அவ்வளோதான் ஒன்னா நம்பர் டூல் தான் இருக்கணும் ஒன்னா நம்பர் டூலே இருக்குது ஓகேயா அதுக்கப்புறம் ஆட் ரேம்பிங் மூஸு உங்களுக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு மெட்டீரியல் செட்டப் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மெட்டீரியல் செட்டப்பு நம்ம
அதுல பதினஞ்சு அப்படிங்கிற இந்த மெட்டீரியல் திக்னஸ் நம்ம ஏற்கனவே இந்த டிசைனுக்கு பதினஞ்சு எம்எம் போட்டு உள்ள எடுத்ததுனால பதினஞ்சுன்னு வந்துருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு இந்த பதினஞ்சுங்கிறது எங்கேன்னு வந்துச்சு இந்த பிப்டீன் எம்எம் நம்ம வந்துட்டு எங்க பிக்ஸ் பண்ணோம் அந்த இந்த த்ரீ டி ஃபைல உள்ள எடுத்துட்டு வரும்போது ஒரு காலத்துல கேட்டுச்சு என்ன ஹைட் உன்னோட ஃபைல் அப்படின்னு அந்த ஹைட்டுக்கு பிப்டீன் எம்எம் பிக்ஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அதுலயே நம்ம வித்தும் ஹைட்டும் பிக்ஸ் பண்ணோம் அந்த பதினஞ்சு தான் ஆனா இப்ப என்ன ஆகும் பதினஞ்சு எம்எம் வந்துட்டு நம்ம டிசைன் தான் பண்ண போறோம் நம்மளோட பலகை வந்து இருபத்தஞ்சு எம்எம் இருக்குதுங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லிடணும் பலகை இருபத்தி அஞ்சு எம்எம் இருக்குது அது முப்பது எம்எம் ஆரம்பிச்சுன்னா முப்பது எம்எம் நீங்க சொல்லுங்க எழுதுங்க ஐம்பது எம்எம் ரெண்டு இஞ்சி பலகை ஏத்த போறீங்கன்னா ஐம்பது எம்எம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க அப்பதான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டாப்ல இருந்து அது வேலை ஆரம்பிக்கும் அது டாப்ல இருந்து தான் வேலை இப்போ இந்த டார்க் கிரேயா இருக்கிற இடம் தான் உங்களோட டிசைனு லைட் கிரேயா இருக்கிறது உங்களோட பலகை இந்த பலகை ஃபுல்லாவே லைட் கிரே தான் இந்த டார்க் கிரேயா இருக்கிற பார்ட் மட்டும் உங்க டிசைன் ஸோ உங்க டிசைன் இப்ப பாட்டத்துல இருக்கு வெறும் பலகை மேல இருக்கு அப்படி இல்லாம இந்த ஸ்க்ரோல் பாரை மேல தூக்கி டிசைன மேல் பக்கமும் காலி பலகைய கீழ் பக்கமும் கொண்டு போயிடணும் இத கொண்டு போயிட்டா இப்ப மெஷினோட ஜீரோ இந்த இடத்துல செட் பண்ணிக்கும் இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் அந்த டிசைனை ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு சாலிடா இருக்கிற பாக்கி பலகை பாட்டத்துல அப்படியே இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்க்ரோல் பார மேல ஏத்த வேண்டியது கட்டாயம் மறந்துடக்கூடாது அதே மாதிரி பலகையோட மொத்த திக்னஸ இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் இதையும் மறந்துடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் கீழே இது ஏதோ ஒரு வேல்யூ காமிக்கும் ஏன்னா டோட்டல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எம்எம் டிம்பர் பிளானு இந்த டிம்பர் பேனல்ல நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கிறோம் வெறும் பதினஞ்சு எம்எம்க்கு தான் டிசைன் போட்டிருக்கோம் பாக்கி பத்து எம்எம் பாக்கி இருக்குதுங்கிறத நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியாச்சு ஓகே கொடுத்துட்டு வந்துருக்கு இப்போ இதை ஓகே கொடுத்ததுமே இதில் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூக்கு அது அடுத்தபடியாக சைடு வியூ போங்க இங்கே போய் பாருங்க இங்கே உங்களுக்கு ஒரு ரெட் மார்க் வந்திருக்கும் உங்களோட டிசைனுக்கு மேலே அந்த ரெட் மார்க் எதை குறிக்குது அப்படின்னா என்னோட பலகையோட திக்னஸ் இவ்வளவு இருக்குது என்னோட டிசைன் டாப்பில் இவ்வளவுல இருக்குது இதை பார்த்தாலே ஓகே கிளியர் நமக்கு சரியான ரூட்டில் தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்னு நீங்கள் புரிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூவில் போயிட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே வந்துட்டு பலகையை செட் பண்ணிட்டோமா அதுக்கப்புறம் டூல் பாத்து நேம் அது ஒன்று தேவையில்லை வேணா ஒரு ஒன்றுன்னு கொடுங்க ஒன்று கொடுத்துட்டு இப்போ நவுன்னு கொடுங்க இப்போ என்னவாகும் இன்னொரு லைன் வந்திருக்கும் இது மேலே ஏற்கனவே இருந்த லைன் கூட இன்னொரு லைன் வந்திருக்கும் அதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு தூடியிலே போய் பார்த்துக்கலாம் இன்னொரு லைன் வந்திருக்குதா அதுதான் இந்த ரெட் கலர் லைன் இந்த ரெட் கலர் லைனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ளூ கலராக மாறும் இதுக்கு பேர் தான் டூல் பாத்து இந்த டூல் பாத்து ஏற்கனவே இருந்த லைன் கூட மேலே தான் வந்திருக்குது நம்ம போட்டிருக்கதோ அலாங் வெற்று என்னடா அலாங் வெற்று அதை வேற தெரிஞ்சுக்கோங்க அலாங் வெற்றுனா என்ன இப்போ ஒரு மெஷின் கட் பண்ண போகுது அப்படின்னா அது ஒன்று உள்பக்கமாக கட் பண்ணணும் இல்லை வெளிப்பக்கமாக கட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ போட்டு போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ரெக்டாங்கிளு இந்த ரெக்டாங்கிளை எனக்கு கட் பண்ணணும் நான் மெஷினை போய் கட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் மெஷினோட டூலு ஒரு இது ஒரு சர்க்கிளு இது தான் டூலு டூலை டாப் டாப்பில் இருந்து பார்த்தா அதாவது கட் செக்ஷனில் டூலை பார்த்தா இது இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மெஷின் வந்துட்டு இங்கே போயிட்டு இப்படியே கட் பண்ணிட்டு போச்சு இந்த டூல் அப்படின்னா இது அவுட் சைடில் கட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் இல்லை எனக்கு இன்சைடில் கட் பண்ணு அப்படின்னா இன்சைடில் கட் பண்ணுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு இதுக்கு தான் டூ டி டூல் பார்த்துன்னு சொல்லுவோம் டூ டி டூல் பார்த்து அடுத்த கிளாஸில் வரும் உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டியை முடிச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த டூ டி டூல் பார்த்துல அவுட் சைடில் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது தான் இப்படி தான் கட் பண்ணும் இன்சைடில் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது இப்படியே தான் கட் பண்ண போகுது இன்சைடில் ஆனால் இது ரெண்டுக்கும் இல்லாமல் இந்த கோடை சென்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி சென்டராக கட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் தான் அலாங் வெக்டர் வெக்டரை அலாங் பண்ணி ஓடிக்கோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன் நம்ம அலாங் வெக்டரை யூ சூஸ் பண்ணோம் நமக்கு வந்துட்டு இது ஃபுல்லாக கட் பண்ண போலையே இது சின்னதாக ஒரு மார்க் தானே பண்ணி காமிக்க போகுது இந்த மார்க் பண்ணுற இந்த ஏரியாவை ரொம்ப டெப்த்தாக கொடுத்தா தானே நமக்கு பிரச்சனை தப்பான மார்க்காக இருந்துச்சுன்னா அழைக்க கூட முடியாது நம்ம பாயிண்ட் ஒரு எம்எம் தானே இறக்க போகிறோம் 
அப்போ இது மேல ஒரு மார்க் விழுந்தது மேல நமக்கு தெரிஞ்சிடும் பழக சரியான அஹ் அமைப்புல இருக்குது இல்ல லெப்ட்ல ஒதுக்கணும் ரைட்ல ஒதுக்கணும் என்ன ஏதுன்னு பாத்துக்கலாம் அந்த மார்க் தான் பண்ண போறோம் அதனால இந்த அலாங் வெக்டருக்கும் இன்னர் டூல் அதாவது இன்சைட் கட்டிங்க்கும் அவுட் சைடு கட்டிங்க்கும் இதுல புரிஞ்சுக்கோங்க என்னன்னு சோ அது முடிஞ்சுதா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னவாச்சு நம்ம இப்ப இந்த அலாங் வெக்டர் டூல போட்டோம் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த டூலோட முடிஞ்சுதா கிடையாது மறுபடியும் இந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு பால் நோச ஆரம்பிக்க வைக்கணும் பால் நோச ஆரம்பிக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் 